ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അത് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റമാണ് അപ്പോൾ പല ആളുകളും ആറ്റത്തിൻ്റെ മോഡലുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും അവസാനം ബോർ മോഡൽ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ റേഡിയേഷനും മാറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡ്യുവൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ ഡ്യുവൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷൻസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് അവയുടെ വെലോസിറ്റി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് പ്രകാശം മാത്രം വരുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കരുത് പ്രകാശം മാത്രമല്ല വരുന്നത് നമുക്ക് വിസിബിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ് പ്രകാശം അല്ലാണ്ട് അതിൽ എക്സ് റൈസ് ഉണ്ട് ഗാമ റൈസ് ഉണ്ട് ആൽഫ റൈസ് ഉണ്ട് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റൈസ് ഉണ്ട് അൾട്രാവൽ റൈസ് ഉണ്ട് റേഡിയോ റൈസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരം റേഡിയേഷൻസ് ചേർന്നാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വേവിലേക്കും പാർട്ടിക്കിളിലേക്കും പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇവ വേവായിട്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇവ വേവായിട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ക്രസ്റ്റുകളും ട്രഫുകളും ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇത് ട്രഫ് എന്ന് പറയും ക്രസ്റ്റുകളും ട്രഫുകളും ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇവ സഞ്ചരിക്കുന്നത് വേവാൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പ്രകാശം പോലെയുള്ള ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഇത് പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേവ് പോലെയാണ് ഇത് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേവ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് അതായത് ഇൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വൽ സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേസ് ത്രൂ സ്പേസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് വേവ്സ് മാക്സ്വൽ ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ ലൈറ്റ് സ്പേസിൽ കൂടി ലൈറ്റ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടി മാത്രമല്ല കടന്നു വരുന്നത് സ്പേസിൽ നിന്നാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പം മീഡിയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എന്താണ് സ്പേസിലൂടെ എങ്ങനെ വരുന്നു വേവ്സ് രീതിയിൽ വരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ദീസ് വേവ്സ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത വേവാണ് ഇതാണ് അതെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താ എന്ത് വേവണ്ട ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇത് 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 ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇതോ പരസ്പരം പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും മാഗ്നസ് മാഗ്നറ്റിസും ആയിട്ട് ഭയങ്കര റിലേഷനിലാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട് അത് മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് താനും വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് പലതരമുണ്ട് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് എക്സ് റൈസ് ഉണ്ട് അൾട്രാവയലറ്റ് റൈസ് ഉണ്ട് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റൈസ് ഉണ്ട് റഡാർ വേവ്സ് ഉണ്ട് റേഡിയോ വേവ്സ് ഉണ്ട് ടെലിവിഷൻ വേവ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരം വേവ്സുകൾ ചേർന്നാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് These waves do not require any medium for propagation. ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന് ഒരു മീഡിയവും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സ്പേസിലൂടെ അത് കടന്നു വരുന്നത് ഒരു മീഡിയവും ആവശ്യമില്ല സൗണ്ട് വേവിന് മീഡിയ ആവശ്യമില്ലേ ആ എ
അതായത് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വ്യവസ്ഥ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്പീഡ് ഒരുപോലെയാണ് ഇവയുടെ സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഒരുപോലെയാണ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഒരുപോലെ ഉള്ളൂ ബട്ട് ഡിഫർ ഇൻ വേവ് ലെങ്സ് എന്നാലോ വേവ് ലെങ്ത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോഴോ വേവ് ലെങ്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആകുമ്പോഴോ ഫ്രീക്വൻസിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നു ഫ്രീക്വൻസിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ്സിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വേവ് ലെങ്ത് വേവ് ലെങ്ത് അത് ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വേവ് ലെങ്ത് വേവ് ലെങ്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊരു വേവാണ് ഇപ്പോഴേ ഇതൊരു ഇതൊരു വേവാണ് ഇതൊരു വേവാണെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അളക്കും രണ്ട് ക്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം നോക്കാം രണ്ട് ട്രഫുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം നോക്കാം എല്ലാം ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെ ചലിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മോളിക്കൂൾ ഇങ്ങനെ ചലിക്കുകയാണെന്ന് ഓർത്തോ ഇവിടെയും ഒരു മോളിക്കൂൾ ഇങ്ങനെ ചലിക്കുകയാണ് ആ ഒരേപോലെ ചലിക്കുന്ന മോളിക്കൂളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടും വേവ് ലെങ്ത്തിനെ കാണാം അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത്തിനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കാണാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു നെയ്ബറിങ് ട്രഫ്സ് ഓർ ക്രസ്റ്റ് കെമിസ്ട്രിയിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ട്രഫുകൾ തമ്മിലോ രണ്ട് ട്രഫുകൾ തമ്മിലോ രണ്ട് ക്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആങ്സ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ആങ്സ്ട്രം ആങ്സ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിലാണ് വേവ് ലെങ്ത് അളക്കുന്നത് ഒരു ആങ്സ്ട്രം ഒരു ആങ്സ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പോയിന്റ് സീറോ 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 അങ്ങനെ വരും ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് വളരെ ചെറിയൊരു അളവാണ് ആങ്സ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വേവ് ലെങ്ത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം ലാംഡ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഒരു വേവിന്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിനെ ലാംഡ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം ആ വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആങ്സ്ട്രമാണ് ഒരു ആങ്സ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്ററുമാണ് ഇനി അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഫ്രീക്വൻസി എ ന്യൂ എന്ന് പറയാം ഫ്രീക്വൻസി എ ന്യൂ എന്ന് പറയാം എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ദി നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് ദാറ്റ് പാസ് ത്രൂ എ പോയിന്റ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വേവ് കിടന്നു പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വേവ് ഇപ്പൊ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് വേവാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് വേവാണ് ഒരു വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ ഇവിടെ വരാണ് ഒരു വേവ് രണ്ടാമത്തെ വേവ് ഇത് കണ്ടോ രണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എടുത്ത രണ്ട് വേവ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇത്ര ഇത്രയും വേണ്ട രണ്ട് വേവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡിൽ രണ്ട് വേവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡിൽ രണ്ട് വേവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും രണ്ട് അല്ലേ ഒരു സെക്കൻഡിൽ രണ്ട് വേവ് അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വേവ് ഉണ്ട് അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ദി നമ്പർ ഓഫ് വേവ് സ്റ്റാർട്ട് പാസ് ത്രൂ വൺ പോയിന്റ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു പോയിന്റിലൂടെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ കടന്നു പോകുന്ന വേവുകളുടെ എണ്ണമാണ് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയെ ന്യൂ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഹെഡ്സ് ആണ് ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ഹെഡ്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സൈക്കിൾസ് ദേ ഇതും ഇതും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ദേ ഇതും ഇതും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഇതും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാൽ എന്തായാലും ഒരു സൈക്കിളായി സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇനി വേവ് ലെങ്ത് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മളുടെ റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ന്യൂ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കറാണ് വൺ ബൈ ലാൻഡ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കറാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ന്യൂ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി വൺ ബൈ ലാൻഡ എന്ന് പറയാം പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പം ന്യൂ ഈക്വൽസ് സി ബൈ ലാൻഡ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് സി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റോ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ്സോ എല്ലാം ശരിയാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് സി അപ്പൊ ന്യൂ ഈക്വൽ സി ബ
the distance travelled by the wave in one second. One second one day, that distance travel is due. Now, for example, this wave one second one day, when we are going to go to the moon, this needle is one, two, three, four, five, six. So, four meters are four meters per second. Four meters per second is the velocity. So, the distance travelled by the wave in one second is called the velocity. Electromagnetic wave is the velocity. C is the velocity of the constant. That is 3 into 10 raise to 8 meter per second. This is the velocity. If we have C in this formula, V nu equals C by lambda. C equals C by lambda. C equals nu lambda. C equals nu lambda. We have a formula. We have a formula. This is velocity. இவ் வெலோசிட்டி ஐயா பின்ன நமக்கு படிக்கானல்லது வேவு நம்பரானு வேவு நம்பர் வேவு நம்பர் வேவு நம்பர் வேவு நம்பர்னே new bar வேவு நம்பர்னே new bar நுறியும் அப்போல் தனி நமக்கு கரியாம் இ new bar வேவு நம்பர் நுறியுந்தான new நும் பரையுந்ததான new bar வேவு லங்க்தின்டே reciprocalானு வேவு லங்க் தலக்குந்து சென்டிமீட்டரல் ஏது உண்டு ஐந்த ரசிப்ப்போக்கல் ஆம்பந்தான சென்டிமீட்டர் ரைஸ் டு மைனஸ் வண்ணும் வரியும் அப்போ நமக்கு எந்து மனிச்சிலாய் new bar equals 1 by lambda ஆனன்ன மனிச்சிலாய் இனி ஒன்று கூடி என்று வேவனே வேவனே சம்பந்திச்சு ஒன்று கூடி Amplitude, yeah, yeah, what is the amplitude? It is the height of the crust. I mean, this crust is the height of the amplitude. The height of the crust is depth. That is, this trough is the depth of the crust. Crust is the depth of the trough, of the wave. This amplitude determines the intensity or brightness of light. Very important. Amplitude is the intensity of light. Light is the intensity of brightness. Brightness இந்த வருக்கிறது நம்மல் கண்சிட்டிரையிந்து என்தான் அன்று amplitude ஆன intensity அல்லிங்கள் brightness வாய்டு மந்தப்பட்ட ரைட்டிது இருக்கிறது எப்புடு மாதின்று amplitude ஆன இப்போ வலரே பரதான பட்ட ஒரு போஷ்னானியான் எடுத்து இது சிரிக்கி மனிச்சிலாக்க இதுது problems ஐயிருக்கிறு நம்க்கினியாடுத்தாய்ட சியனுடுது